Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ഇതി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണപുരത്ത് ബസ്സും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു കണ്ണപുരം ഇടക്കേപ്പുറം സ്വദേശി വിഷ്ണു വിനോദാണ് മരണപ്പെട്ടത് കഞ്ചാവ് ലഹരി മാഫിയകൾ സജീവമാകുന്നു കണ്ണപുരത്ത് കഞ്ചാവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർക്ക് വെട്ടേറ്റു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണപുരം പാലത്തിന് സമീപം ഇളനീർ വിൽപ്പനക്കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ പദവി അവാർഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി ബി രാജീവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തി കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറേ തോടിനു കുറുകെ നിർമ്മിച്ച ക്രോസ് ബാർ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നത് തടയാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരി സംഘടനകൾ കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചുമർ ചിത്രകലാ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണപുരത്ത് ബസ്സും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു കണ്ണപുരം ഇടക്കേപ്പുറം സ്വദേശി വിഷ്ണു വിനോദാണ് മരണപ്പെട്ടത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്ക് യാത്രികൻ ഇടക്കേപ്പുറത്തെ വിഷ്ണു വിനോദ് അപകട സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ണപുരത്ത് കഞ്ചാവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ എക്സൈസ് ജീവനക്കാരന് വെട്ടേറ്റു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ വി നിഷാദിനാണ് വെട്ടേറ്റത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണപുരം പാലത്തിന് സമീപം ഇളനീർ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സി ഷബീറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഷബീറിന്റെ ഇളനീർ വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്താൻ എത്തിയതായിരുന്നു എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ പ്രതി സി ഷബീർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ നിഷാദിനെ വെട്ടുകയായിരുന്നു പുറത്തും കാലനും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ നിഷാദിനെ ആദ്യം ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കണ്ണൂരിലെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രതിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേക്ക് കഞ്ചാവും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ സന്തോഷ് തൂണോളി ആർ പി അബ്ദുൾ നാസർ എന്നിവർ എക്സൈസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ പദവി അവാർഡ് ജില്ലയിൽ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ശുചിത്വ പദവിക്ക് അർഹമായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനാണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ ശുചിത്വ പദവി നേടിയെടുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു ശുചിത്വ പദവി നേടുക എന്നുള്ള അപൂർവ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുക അത്തരമൊരു ശുചിത്വ പദവി പദവി നേടിയെടുക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും അവരൊരു അഭിമാനകരമായ നേട്ടമായി അവർ വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശുചിത്വ പദവി നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ സമാധാനം പറയും എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വന്ന ജനപ്രതിനിധികളും ആ കാര്യത്തിൽ മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കി ജനങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് 
നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക ജൈവമാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കുക അജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനാവശ്യമായ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളിലായി നൂറിൽ അറുപത് മാർക്കിന് മുകളിൽ ലഭിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ശുചിത്വ പദവിക്ക് അർഹത നേടിയത് നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയായ വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിനെ തേടി ശുചിത്വ പദവി കൂടി എത്തിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് തീരദേശ ജനത ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി ബി രാജീവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളുടെ സ്വീകരണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി ബി രാജീവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളുടെ സ്വീകരണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കുമ്പള ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെരിയ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പടന്നക്കാട് നെഹ്റു കോളേജ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് സംഘം ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി എ എസ് പി പ്രജീഷ് തോടത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഡി വൈ എസ് പി 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 സദാനന്ദൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലം വരണാധികാരികൾ തഹസിൽദാർമാർ എന്നിവരും കളക്ടറോടൊപ്പം സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറെ തോടിനു കുറുകെ നിർമ്മിച്ച ക്രോസ് ബാർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നത് തടയാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രദേശത്തെ കർഷകരുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം മന്ത്രി വന്ന് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് പിന്നെ അതിന് വേറെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വൈകിയാണ് ഒരു മഴ സീസൺ വരാനിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പണി തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ചടങ്ങുകളൊന്നും ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നില്ല ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയും ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹരിത കേരളം ക്ലാസ് വൺ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കരിവള്ളൂർ കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറേക്കര തോടിന് കുറുകെ ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മിച്ചത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനോടൊപ്പം കുടിവെള്ളം മലിനപ്പെടുന്നതും തടയുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമാണ് ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത മഴയിൽ കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തത് മൂലം കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് കൊയോങ്കര പാടശേഖരങ്ങളിലെ പത്തേക്കറോളം വിളഞ്ഞതെല്ലുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു ഉപ്പുവെള്ളത്തെയായിരുന്നു രണ്ടാം വിള കൃഷിയിറക്കുമ്പോൾ കുണിയനിലെ കർഷകർ പേടിച്ചിരുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം തടയുന്നതിന് കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറേക്കര പുഴയിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ തടയണ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചിരുന്നു ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മിച്ചതോടെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നത് തടയാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകരുള്ളത് തോടിന് സമീപത്ത് വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ പത്മാവതി സഹദേവൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരി സംഘടനകൾ കമ്മീഷനും ശമ്പളവും നൽകി മാഫിയ സംഘങ്ങളാണ് ഇത്തരം കച്ചവടക്കാർക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആരോപിക്കുന്നു തളിപ്പറമ്പിൽ തന്നെ വഴിയോര പണി കൊണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിപ്പോ അവരൊക്കെ വരുന്ന പയ്യന്നൂരാണ് അതുപോലെ നീലീശ്വരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പയ്യന്നൂർ വന്ന യാതൊരു ഇതിൽ ആർക്കും എപ്പോഴും കച്ചവടം ചെയ്യാം നഗരസഭ താൽക്കാലികമായ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അത്ര ആൾക്കാർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അത് ഉറപ്പില്ല ഇത് എവിടുന്നല്ലോ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്തും ഇവിടെ വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഇതിനെതിരെ നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ നഗരസഭയിലും അതുപോലെ ഈ നഗരസഭയിലും നമ്മൾ പലതവണ നമ്മൾ ഇത്ര നിവേദനം കൊടുത്തു വഴിയോര വാണിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ നഗരസഭയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും യാതൊരു ഒരു അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് ലോക്ഡൌൺ കാലത്തിന് ശേഷം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലും ദേശീയപാതയോരത്തും അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ പെരുകുകയാണ് ലൈസൻസും മറ്റുമില്ലാതെയാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന
കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചുമർ ചിത്രകലാ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി അക്കാദമിയിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് കാണികളിൽ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥികൾ വരച്ച ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ പൗരാണിക കഥാപാത്രങ്ങളും ദേവീദേവന്മാരുമെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിരവധി ആളുകളാണ് ചിത്രങ്ങൾ കാണാനെത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയെന്ന് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങന പറഞ്ഞു പൌരാണിക ചിത്രകലയായ ചുമർ ചിത്രരംഗത്ത് പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ആരംഭിച്ച പ്രഥമ ചുമർ ചിത്രകലാ കോഴ്സിൽ രണ്ടു വർഷം പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിശീലനം ഏറെ സഹായകരമായതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു സരയൂരാജ് സബരിയ രാജ് അന്നപൂർണ ഗായത്രി ശ്രീഷ രമേശൻ അനുറിയ ദേവാഞ്ജന അനാമിക രേവതി പ്രണവ് തൃഷ ആർഷ നന്ദന ശ്രീദേവി എന്നീ കുട്ടികളാണ് പരിശീലനം നേടിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏരിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂട്ടധർണ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് സജീവ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അണിനിരക്കുക പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം പിൻവലിക്കുക പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ജനോന്മുഖ സിവിൽ സർവീസിനായുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക വർഗീയതയെ ചെറുക്കുക ഫെഡറലിസം സംരക്ഷിക്കുക കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര അപകടനം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് സജീവ് കുമാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു തരം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു തുടർന്ന് മാർച്ച് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് രാജ്യം പോവുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഘട്ടംഘട്ടമായി പിടിമുറുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മഹാമാരി ഇങ്ങനൊരു മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഭരണാധികാരി വർഗം അതിനെങ്ങനെ നേരിടണം എന്തൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്വാഭാവികമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം രേഖ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി പി രജനീഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കെ ഷീബ തുടങ്ങിയവർ ധർണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ കൊഴുമൽ ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി ഗണിത ലാബൊരുങ്ങും രക്ഷിതാക്കൾക്കായി ഇതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി തുടങ്ങി പലർക്കും ഗണിതം അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ അതില്ലാതെ ജീവിക്കാനാകില്ലെങ്കിലും ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമായാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാബറ്റ് ഹോം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത് രക്ഷിതാക്കൾക്കായാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് അധ്യാപകർ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററാണ് പ്രൈമറി തലത്തിൽ ഗണിതാശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഒട്ടേറെ പഠനോപകരണങ്ങൾ ശില്പശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഗണിത ശില്പശാലയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വീട്ടിലൊരു ഗണിത ലാബ് എന്നുള്ളതാണ് ആശയം സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിൽ ഗണിതം അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടും കടലാസ് കൊണ്ടും കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ടൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഗണിത ഗേണികൾക്കാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത് രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇന്നത്തെ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളെയും പഠിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ ഗണിത ലാബ് ഒരുക്കും ഗണിത വിഷയവുമായി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അടുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാകും കായിക ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും കൺചിമി ഉണരുകയാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടക്കാട് വലിയ പോയിലിൽ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു കുട്ടികൾക്കും കൌമാരപ്രായക്കാർക്കും ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല മാനസിക ഉന്മേഷവും ക്യാമ്പ് പകർന്നു നൽകുന്നു ഫുട്ബോൾ
ഇവിടുത്തെ പാട്യൻ സ്മാരക ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കളിക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നൽകുകയും അവരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയുമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വി പി പ്രിയേഷും സെക്രട്ടറി സജീവൻ കെ വിയും പറയുന്നു ചെറിയവരും വലിയവരുമായി നാൽപ്പതോളം പേർ ഇവിടെ നിത്യേന ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വന്നെത്താറുണ്ട് ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കേരള പോലീസ് താരം വിനീത് പള്ളിക്കരയാണ് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ക്യാമ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് നീട്ടാനും സംഘാടകർ തയ്യാറാണ് വിവിധ സർക്കാർ ജോലികളിൽ സ്പോർട്സ് കോട്ടയുള്ളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമാണ് നാളെയുടെ താരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ മൈതാനത്തുണ്ടാകും രണ്ടാമത് ഡോക്ടർ എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി സ്മാരക ഫോക്ലോർ പുരസ്കാരത്തിന് നാസർ കാപ്പാടിന്റെ കോൽക്കളി ചരിത്രവും ശൈലി ഭേദങ്ങളും എന്ന ഗ്രന്ഥം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മാർച്ച് ഒമ്പതിന് കുന്നരു മലയാളം വായനശാല അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തനതായ ഗവേഷണം നടത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പേ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്കാണ് ഈ വർഷം അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കുന്നരു മലയാളം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയവും ഡോക്ടർ എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി സ്മാരക ഫോക്ലോർ പഠന കേന്ദ്രവും വിഷ്ണു മാസ്റ്ററുടെ കുടുംബവുമായി ചേർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത് ഡോക്ടർ എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി സ്മാരക ഫോക്ലോർ പുരസ്കാരത്തിന് നാസർ കാപ്പാട് എഴുതിയ കോൽക്കളി ചരിത്രവും ശൈലി ഭേദങ്ങളും എന്ന ഗ്രന്ഥം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ ലിസി മാത്യു ഡോക്ടർ രാമന്തളി രവി ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാർച്ച് ഒമ്പതിന് കുന്നരു മലയാളം വായനശാല അങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഡോക്ടർ എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ രാമന്തളി രവി ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ ഡോക്ടർ എം വി ലളിതാംബിക വി പ്രമോദ് പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ സുനിൽ കുന്നരു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിന് അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനി മിതാ മോഹൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വ്യത്യസ്ത വാർത്തകളെ തുടർന്ന് വിശദീകരണവുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ വാർത്താക്കുറിപ്പിറക്കി മിതയുടെ മരണത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ അഗാധമായ ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പത്രക്കുറിപ്പ് മിതിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട പത്രക്കുറിപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അവസാന വർഷ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് സമരരംഗത്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് മിതിയുടെ പരിശോധനയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമടങ്ങിയ പത്രക്കുറിപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് പനിയും തലവേദനയും ശരീരത്തിലെ തിണർപ്പുമായി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ മിതാമോഹൻ ചികിത്സ തേടിയത് മരുന്നുകൾ നൽകിയ ശേഷം കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി കോവിഡ് ട്രയാജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി തിണർപ്പുള്ളതിനാൽ ചർമ്മരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേ ദിവസം വൈകിട്ട് തലവേദനയും ഛർദിയുമായി വന്ന മിതയ്ക്ക് അതിനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുകയുണ്ടായി ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ഐസൊലേഷൻ മുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പ്രമേഹം കണ്ടെത്തുകയും ഇൻസുലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് രോഗികളിൽ രോഗതീവ്രത അളക്കുന്ന രക്തപരിശോധനയിൽ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റുകളുടെ അളവിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തി പ്രമേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം തലവേദനയും ഛർദിയും കുറയാത്തതിനെ തുടർന്ന് സി ടി സ്കാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നോർമൽ ആയതുകൊണ്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിനാലും അടുത്ത ദിവസം ഐസിയുവിൽ നിന്നും തിരികെ ഐസൊലേഷൻ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷീണമൊഴികെ ഛർദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുകയും പനി വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തു പനിക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഡെങ്കി ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളും നെഗറ്റീവായാണ് വന്നത് കോവിഡ് തീവ്രതയളക്കുന്ന രക്തപരിശോധനകൾ രണ്ടാമത് ചെയ്തതിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കോഴിക്കോടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണുണ്ടായത് ഡിസ്ചാർജിന്റെ
കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മാറാരോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ബന്ധടുക്ക കരിവേടകം സ്വദേശി കണ്ണൻ വൈദ്യരെയാണ് ആദരിച്ചത് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് പ്രകാശൻ പയ്യന്നൂരിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കർ പൊതുവാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രജീഷ് കണ്ണോത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ കെ ജെ രാജ് രഘുനാഥ് നളിനാക്ഷൻ രാജേഷ് വി കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മണിയറ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂൾ ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ വെള്ളൂർ ജി എൽ പി എസ് പയ്യന്നൂർ ജി എൽ പി എസ് കൗവായി എന്നീ അഞ്ച് പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രഭാത ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സപ്ലൈകോ മുഖേന പ്രഭാത ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് മണിയർ എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീറയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ആർ അജി ഭാസ്കരൻ പി സുശാന്ത് ടി രാജൻ ടി വി ദീപ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ ടി വി വിനോദ് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കവി പ്രഭാവർമ്മയുടെ ശ്യാമമാധവം കവിതയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള മറത്തുകളി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ അരങ്ങേറും മുൻ എം പി പി കരുണാകരൻ മറത്തുകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മറത്തുകളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തെ മുൻനിർത്തി സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാളിതുവരെയും മറത്തുകളി നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഈ മറത്തുകളിയിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉദാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാള കവിതകൾ ചില പണിക്കന്മാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകത മറത്തുകളി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മലയാള സാഹിത്യ കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്നു എന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം പ്രമേയമാക്കി പ്രഭാവർമ്മ രചിക്കുകയും വിപുലമായ ആസ്വാദക ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്ത ശ്യാമമാധവം എന്ന കാവ്യാഖ്യായികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശ്യാമമാധവം മറത്തുകളി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പയ്യന്നൂർ ഷേണായ് സ്ക്വയറിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടും കൊയോങ്കര എം രാജീവ് പണിക്കറും കൊടക്കാട് പി ടി മോഹൻ പണിക്കറുമാണ് മറത്തുകളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മൂന്ന് പേർ അധ്യക്ഷ വേദിയിലുണ്ടാകും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടേ മുപ്പതിന് ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുൻ എം പി പി കരുണാകരൻ മറത്തുകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കവി പ്രഭാവർമ്മ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും അനിൽ ചേലമ്പ്ര മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് മറത്തുകളിയും അരങ്ങേറും അഞ്ചേ മുപ്പതിന് സമാപന സമ്മേളനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പി കെ സുരേഷ് കുമാർ എം പ്രസാദ് പിലാക്കല അശോകൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ കെ പി മോഹനൻ ടി വി വിജേഷ് എം കൃഷ്ണൻ കെ കമലാക്ഷൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണപുരം റോട്ടറിയുടെ കുടുംബസംഗമം ചെറുകുന്ന് വ്യാപാരി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു ബി ആർ അനന്തനാരായണൻ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് കാലത്തും സേവന രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച കണ്ണപുരം റോട്ടറി ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ക്ലബ്ബായി മാറിയെന്ന് ഉദ്ഘാടകൻ വി ആർ അനന്തനാരായണൻ പറഞ്ഞു കണ്ണപുരം റോട്ടറി കുടുംബസംഗമവും പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അംഗത്വ വിതരണവും ചെറുകുന്ന് വ്യാപാരി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു കണ്ണപുരം റോട്ടറിയിലേക്ക് ഏഴ് പേരെ ഇൻഡക്ട് ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് നികേഷ് കാക്കാമണി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ജി സുരേഷ് എൻ ഷേണായി സെക്രട്ടറി സി കെ സുമേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എ സി ടീം ഇടക്കേപ്പുറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടി വി സന്ദീപ് സ്മാരക വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം ഇടയ്ക്കപ്പുറം ഫ്രഡ്ലിത് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സി സുനിൽകുമാർ സി കെ സുമേഷ് എം ഗണേശൻ എന്നിവർ
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണപുരത്തെ ബസ്സും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു കണ്ണപുരം ഇടക്കേപ്പുറം സ്വദേശി വിഷ്ണു വിനോദാണ് മരണപ്പെട്ടത് കഞ്ചാവ് ലഹരി മാഫിയകൾ സജീവമാകുന്നു കണ്ണപുരത്ത് കഞ്ചാവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർക്ക് വെട്ടേറ്റു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണപുരം പാലത്തിന് സമീപം ഇളനീർ വിൽപ്പനക്കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ പദവി അവാർഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി ബി രാജീവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തി കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറേ തോടിനു കുറുകെ നിർമ്മിച്ച ക്രോസ് ബാർ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നത് തടയാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരി സംഘടനകൾ കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചുമർ ചിത്രകലാ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം